안녕하세요. 욜로졸로 여행하는 다람입니다. 두툼했던 캘린더가 어느덧 4분의 1을 남긴 가을의 시작입니다. 한층 높아진 하늘이 눈이 시릴 정도로 파란 어느 날 권태로운 마음을 달래기 위해 떠난 첫 태백여행 이번엔 또 어떤 이야기들이 기다릴지 설레는 마음을 안고 여행길에 올라 봅니다. 첫 번째 목적지로 이동하는 길에 멋진 이정표를 우연히 발견했어요. 대한민국에서 가장 높은 역이라니 이끌리듯 핸들을 돌려 추전역으로 이동했어요. 아직 기차가 달리고 있는 추전역입니다. 볼거리는 딱히 없어도 대한민국에서 가장 높은 역이라는 의미 하나만으로도 이곳에 서 있는 기분은 정말 특별하게 다가옵니다. 이렇게 바람의 언덕을 배경으로 멋진 사진도 찍을 수 있었어요. 뜻밖의 여정을 마주하니 여행에 대한 기대가 한껏 더 부풀어오릅니다. 그 기분을 안고 첫 목적지인 몽토랑 사냥목장으로 이동했어요. 푸른 초원 위 자유로이 뛰노는 사냥을 가까이 만날 수 있는 곳 순간 이곳이 알프스인가 착각을 일으킬 만큼 푸른 초원은 마음에 휴식을 안겨줍니다. 태백 시내를 바라보며 마시는 사냥우유 한잔 추전력과 연달아 특별한 경험이었는데요. 이렇게 태백의 첫인상은 제게 특별한 곳으로 다가왔어요. 지금 이 도시가 낯선 이방인 목장 아래로 내려다 보이던 태백을 조금 더 가까이 느끼러 출발해 봅니다 도심 한가운데 모네의 그림 같은 연못이 있었어요. 연못 아래 소원을 비는 바구니가 있어 안에 동전을 던져 소원을 어? 빌어봤어요. 아, 그래. 아, 무슨 소원을 빌까? 모두 건강하고 내년에도 무탈한 한해 보낼 수 있도록 해주세요. 대한민국에서 가장 높은 곳에 위치한 도시 태백 이번엔 태백의 하늘을 마주하러 가요 변덕스러운 날씨, 이곳엔 어떤 풍경이 저를 기다리고 있을까요? 기대했던 파란 하늘과 푸른 밭은 금방이라도 구름 속에 잠길 것 같은 신비로운 곳으로 바뀌고 있었어요. 커다란 자연 속에서 위축되다가도 구름 속을 달리는 기분은 어떨까 호기심 가득한 마음으로 
바람의 언덕을 달려봅니다. 구름속 라이딩, 손에 꼽힐 만큼 아주 근사한 경험이었어요. 시각각 뒤바뀌는 태백의 날씨 한들한들 코스모스가 춤을 추는 이곳은 또 다른 곳에 온것 같아요 코스모스의 춤사위 그 위에 살포시 멜로디를 얹어봅니다 노랗게 물들어가는 시간 속에서 이렇게 여유를 그려가는 여행 서서히 잊고 지내던 무언가가 마음속에서 뜨거워지기 시작했어요 여행 중 마주친 낯선 도시의 풍경은 모든 감각을 새롭게 해요 익숙하면서도 낯선 태백의 풍경은 지난 여행의 향수를 불러일으킵니다 천연기념물 제417호로 1억 5천년 이상의 역사를 지니고 있다는 신비로운 곳입니다. 이 터널을 꼭 바이크로 지나보고 싶었어요. 사진첩에 이렇게 멋진 사진도 추가해봅니다. 어느새 어스름 해가 모습을 감추고 뒤늦게 태백에서의 첫 길을 먹어봤어요. 태어나서 처음 먹어보는 물닭갈비입니다. 태백 지역이 탄광산업으로 번성했던 시절 광부들이 즐겨 찾던 음식이 지금의 태백 대표 음식이 되었대요. 태백에 와서 물닭갈비라는 걸 처음 알았어요. 어, 그랬구나. 어디에 있어요? 저는 원주에 사는데요. 원주도 이런 게 없나? 저, 어, 저 처음, 처음 봤어요. 물닭갈비는 원주도 없지 싶어. 그것도 볶음이지 싶다. 주인 아주머니와 이런저런 이야기를 나누며 아주 즐거운 식사를 했어요. 와, 요건 이런지를 누가 넣으면 안, 크게 안 눌렀네. 끓고 먹으면 진짜 맛있어. 감사합니다. 꼭 먹고 가라던 누룽지. 안 먹었으면 후회할 뻔 했네요. 이번 여행을 하면서 가장 인상이 깊었던 건 멋진 풍경뿐만이 아닌 태백 주민분들의 따뜻한 온정이었어요. 영상에는 다 담지 못했지만 소소하게 주고받는 이야기 속에 낯선 여행자인 저를 스스럼 없이 대해주시던 닭갈비집 어르신 바이크 여행이 젊은 시절 꿈이셨다며 선뜻 말을 건네주신 화전동의 호탕한 어르신 그리고 태백을 떠나기 전 여행의 소감을 물어주시던 풍년각 어르신 덕분에 태백의 향기를 더욱 진하게 남기며 이번 여행을 마칩니다. <목소리>